ఫైల్ నేను అటు క్లాస్లో మనం జీవ భూ రసాయన వలయాల గురించి తెలుసుకుందాం వీటిని బయోజియో కెమికల్ సైకిల్స్ అని అంటారని కూడా చెప్పాం వీటికి సంబంధించి ప్రీవియస్గా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని అడుగున్నాడు వాటిని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి తర్వాత తర్వాత ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ని అడగడానికి అవకాశం ఉంది మొదలైన అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇవాళ క్లాస్లో మనం సహజ వనరుల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇందులో సహజ వనరులు అంటే ఏమిటి ఈ సహజ వనరులు మానవుని తప్పిదాల వల్ల ఎటువంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాయి ఈ సమస్యల్ని సరైన మార్గంలో తీర్చుకోనప్పుడు మానవుడు ఎటువంటి పరిణామాలని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది మొదలైన అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం అందులో భాగంగానే ముందుగా సహజ వనరులు అంటే ఏమిటి అనేది చూద్దాం ప్రకృతి చేత సహజంగా ప్రసాదించబడినటువంటి వృక్ష జాతులు కానీ జంతుజాలం నీరు ఖనిజాలు భూమి శక్తి వనరులు వీటన్నింటినీ కలిపి సహజ వనరులు అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది ఈ సహజ వనరులు అనేవి మానవునికి ప్రకృతి చేత సహజంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రసాదించబడ్డాయి కాబట్టి వీటిని సహజ శక్తి వనరులు అనే పేరుతో కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఈ సహజ శక్తి వనరులు మానవుని వికాసానికి ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి వీటి గురించి సరైన అవగాహన లేని సమయంలోనే ఆది మానవుడు ప్రకృతిని ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాడు అలా ఆరాధిస్తూ ప్రకృతిని పొడవి తల్లి అని ప్రకృతి దేవత అనే పేర్లతో ఆరాధిస్తూ ఆ ప్రకృతిని పరిరక్షించుకుంటూ ప్రకృతి చేత తను రక్షించబడి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు అనేక జీవ పరిణామ క్రమాల్లో పాల్గొని ఇప్పటి వరకు తన యొక్క సంతతిని ప్రకృతితో పాటుగానే పెంచుకుంటూ రావడం గమనించవచ్చు కానీ ఆధునిక మానవుడు వీటన్నిటి గురించి ఒక అవగాహన ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన జనాభా దృష్టి కావచ్చు లేదా పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల కావచ్చు లేదా ఇతర సమస్యల వల్ల కావచ్చు ఈ సహజ వనరుల్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగించుకోవడం ఇలా వినియోగించుకోవడం వల్ల ప్రకృతి అనేది ఆ బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్గా మారడం జరిగింది సమతుల్యత దెబ్బ తినడం జరిగింది ఇలా సమతుల్యత దెబ్బ తిన్నప్పుడు ఎటువంటి సమస్యలను మనిషి ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందో వాటి గురించి మనం ఇవాళ క్లాస్లో చర్చించుకోబోతున్నాం సో ఇందులో కూడా మనం ఇక్కడ ఖనిజాలని నీరు భూమి శక్తి జంతువులు వృక్షాలు ఇవన్నీ కూడా సహజ వనరులు అనే పేరుతో చెప్పాం కానీ వీటిలో ముఖ్యంగా అటవీ వనరులు జల వనరులు ఖనిజ వనరులు ఈ మూడు విపరీతంగా అవసరానికి మించి ఉపయోగించుకోవడం వల్ల మానవునికి అవి ఎటువంటి పరిణామాలకి దారితీస్తూ ఉన్నాయి వాటి వలన ఎటువంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది మొదలైన అంశాల గురించి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చర్చించాల్సి ఉంటుంది మిగతావి దీనికి ముందు క్లాసెస్లో మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది కాబట్టి వీటి మూడింటి గురించే ఇక్కడ మెయిన్గా మనం టచ్ చేయాలి అందులో కూడా ఈ మూడు టాపిక్స్కి సంబంధించి ప్రీవియస్గా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ని అడుగున్నాడు నెక్స్ట్ ఎలా అడగచ్చు అనేవి కూడా చూద్దాం ముందుగా అటవీ వనరుల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ అటవీ వనరులు అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే అడవులు అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి అడవి అనే దానికి ఒక ఖచ్చితమైన నిర్వచనం అయితే ఇప్పటిదాకా ఎవరు చెప్పలేదు సాధారణంగా వృక్షాలు దట్టంగా పెరిగి అనేక జీవజాతులకు ఆవాసంగా మారినప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని అడవి అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ అడవులు ప్రపంచం మొత్తం భూభాగంలో నలభై శాతం వరకు ఆక్రమించి ఉన్నాయి కానీ ప్రపంచ అడవుల శాతంలో పోల్చినప్పుడు భారతదేశంలో ఇవి కేవలం ఇరవై రెండు శాతం మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రపంచ అటవీ శాతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు భారతదేశం యొక్క అటవీ సంపద శాతం కేవలం రెండు శాతంగానే చెప్పుకోవచ్చు అంటే దీన్ని బట్టే మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అడవులు ఎంతటి నిర్లక్ష్యానికి గురవుతూ ఉన్నాయి పర్యావరణ 
సమతుల్యత కాపాడుకోవాలి అంటే ఈ అడవుని మనం ఎంత ముందుగా వీలైతే వాటిని రక్షించుకోవడం జరుగుతుందో మనం అంత త్వరగా ప్రకృతి సమతుల్యతని సాధించగలుగుతామని తెలుసుకోవాలి ఈ అడవుల గురించి అధ్యయనం చేయే శాస్త్రాన్ని అటవీ శాస్త్రం అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ అటవులు ఎటువంటి రకాలు ఉంటాయి వాటిల్లో ఎటువంటి జంతుజాలం కానీ ఎటువంటి వృక్షజాలం అభివృద్ధి చెందుతుంది అవి ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉంటాయి వాటి యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయి మొదలైన అంశాల గురించి అటవీ శాస్త్రం అనేది మనకి